வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு போடுற சோலார் எப்படி போடலாம் அது வந்து சப்சிடி எவ்வளவு கிடைக்குது நமக்கு அத பத்தியான முக முக்கியமான தகவல்களை வந்து நம்ம இந்த வீடியோல சொல்றோம் கண்டிப்பா நீங்க சோலார் போட போறீங்கன்னா இந்த வீடியோ முழுசா பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் முத விஷயம் நீங்க சோலார் போட போறீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டு மேல நிழல் விழுகாத இடத்துல சோலாரா போடுங்க நிழல் விழுகிற மாதிரி இருந்தா அந்த பேனலோட சோலார் பேனலோட எஃபிசியன்சி வந்து கம்மியாகும் ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கக்கூடிய யூனிட்டோட அளவு வந்து கம்மியாயிரும் அடுத்த விஷயம் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது செக் பண்ணிக்கிங்க அந்த சோலார் பேனல் வந்து பார்த்து சவுத் டைரக்ஷன்ல ஒரு எட்டு டிகிரியில வந்து சாய்பா வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அப்பதான் சூரியனோட அஹ் அதிகப்படியான கதிர்வீச்சு அதுல விழுகும் நம்மளுக்கு அவுட்புட்டுமே சோலாரோட அவுட்புட்டுமே நல்லாவே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோலார் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஏரியா தேவைப்படும் உங்க வீட்டுல வந்து நீங்க எவ்வளவு லோடு யூஸ் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்துதான் நீங்க சோலார் பேனல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கிலோ வாட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு எவ்வளவு ஏரியான்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பது சதுர அடி இருந்தா நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ரெண்டு கிலோ வாட்னா அது வந்து டபுளாவே மாறும் உங்க வீட்டுல அதிகப்படியான லோடு நீங்க சோலார்ல யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ வாட் வரையில் போலாம் அதிகபட்சம் ஒரு கிலோ வாட்டே வந்து சஃபிசியன்டாவே இருக்கு நார்மலான ஃபேமிலிக்கு அடுத்து இந்த கவர்மெண்ட்ல இருந்து சப்சிடி கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாவே வந்து சோலார் இருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து சப்சிடியும் கொடுக்குறாங்க பேங்க்ல இருந்து லோனும் கொடுக்க சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுமே சப்சிடி என்ன டைப் ஆஃப் சப்சிடின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து நீங்க டோட்டலா எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்களோ அதுல முப்பது சதவிகிதம் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க சப்சிடியா கொடுக்குறாங்க அடுத்து நீங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட பொறுத்த அளவு உங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் சப்சிடி மானியம் வந்து கொடுக்குறாங்க இத வந்து நீங்க எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கறத ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் நீங்க டிஎன்இபில போய் பேசிட்டு அதுக்கு உண்டான நீங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பார்த்து பேசி கொட்டேஷன் வாங்கி டிஎன்இபில பேசணும் ஸோ வந்து அவங்க டிஎன்இபில இருந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம லோடு எவ்வளோ வச்சிருக்கோம் நம்ம கனெக்ஷனுக்கு உண்டான லோடு எவ்வளோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டு நம்ம போடுற சோலார் வந்து எவ்வளோ போடணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களே சொல்லுவாங்க அதிகப்படியான சோலார் வந்து போடுறக்கூடாது ஸோ வந்து அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் தான் நம்ம சோலார் பேனல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நம்ம வீட்டுக்கு உண்டான லோடுக்கு கண்டிப்பாகவே நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் லிங்கை தரேன் நீங்க அந்த லிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட சப்சிடி டீட்டெயில்ஸ் என்ன சோலார் என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடதும் கண்டிப்பாகவே அந்த லிங்க்ல இருக்கும் நீங்க ப ஈஸியா படிச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் இன்னொன்னு ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அந்த ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோலார் பேனல் யூஸ் பண்ணும்போது சோலார் வந்து டேரக்டா டிஎன்இபியோட சப்ளைல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் டிஎன்இபி சப்ளை டேரக்டா இருக்கிறதுனால நம்ம பயன்படுத்தாத அதாவது உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கிலோ வாட் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஐநூறு வாட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்போதைக்கு ரேடியேஷன் அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கு ஐநூறு வாட்ஸுக்கு மேலேயே வந்து சோலார் பேனல் ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஐநூறு வாட்ஸ் போக மீதி எவ்வளவு இருக்கோ அது எல்லாமே டிஎன்இபிக்கு வந்து அந்த இன்வெர்டர் மூலமா வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும் டிஎன்இபிக்கு துருவ வந்து வேற இடத்துக்கு யூஸ் ஆயிருக்கும் அதையுமே வந்து ஒரு தனியா மீட்டர் டிஎன்இபி கொடுப்பாங்க அந்த மீட்டர் தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி எப்ப கிளவுட்ஸ் வருதோ மேக கூட்டங்கள் வந்துருதோ இல்ல மழை காலமோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம சோலார் பவர் வந்து சோலார் பேனல் வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து நீங்க டிஎன்இபில இருந்து அதே இன்வெர்டர் துருவ தான் சப்ளை எடுப்பீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க நைட்ல எப்படி சப்ளை எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் நைட்ல யூஸ் பண்ணும்போது அடுத்து இந்த ரெண்டுமே வந்து அந்த மீட்டர் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் டிஎன்இபில இருந்து வந்து அவங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க நீங்க இம்போர்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க எக்ஸ்போர்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க கொடுத்தது எவ்வளவு எடுத்தது எவ்வளோ நீங்க அதிகமா எடுத்திருந்தா அவங்க வந்து யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரெண்டையுமே மைனஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு யூனிட் வந்து கம்மியான யூனிட்ல தான் போடுவாங்க சப்போஸ் அதிகமா கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்து வர்ற மாசத்துல வந்து அதை கழிச்சுக்குவாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ப்ராஃபிட்டாவே இருக்கும் அடுத்த ஆஃப் கிரிட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு UPS பேட்டரி பேக்கப் இருக்கும் இதுல டிஎன்இ
அதோட அவுட்புட்டும் நமக்கு தேவைப்படுங்கிறத பொறுத்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் செக்ஷனை செக் பண்ணுங்க நான் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் அதில் லிங்க் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோ வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்